Прежде всего я хотел бы сказать бендерчанам, что на самом деле я абсолютно понимаю уровень и глубину ответственности свою как исполняющий обязанности главы за тот объем мероприятий, за ту работу, которая, ту ответственность, которая возлагается на главу в условиях города Бендеры, в условиях, когда бюджет города Бендеры не, не наполняется, в условиях, когда те социально-экономические проблемы, проблемы в ЖКХ города, собственно, очень сегодня остры во время, когда экономические, внешние и внешняя политическая ситуация вокруг нашей республики достаточно сложна и ситуация в Бендерах еще более сложная, потому что Бендеры находятся на острие всех этих проблем. Ну, как вы будете, может быть, работать, содействовать с горожанами, какие-то, может быть, решения будут? Ну, безусловно, мне нужно некоторое время для того, чтобы ознакомиться с городом, с делами, ознакомиться со всеми муниципальными предприятиями, с управлениями, отделами. Определенный опыт у меня лично есть, конечно же, в этом. И без этого опыта меня всегда никто не означал. Я планирую абсолютно открыто вести все дела государственной администрации. Это сегодня востребовано. Открытость, гласность, как никогда, потому что очень много вопросов связано и проблем связано с тем, что что-то, может быть, делается негласно, и людям это открыто и активно не нравится. Поэтому и сайт города, я не знаю, насколько в каком состоянии он должен быть на хорошем уровне, и встречи с общественностью, особенно с общественностью, встречи с населением города в разных формах, по микрорайонам и какие-то другие формы. В общем-то, эти методы, они будут применяться широко. И будет ли учитываться мнение горожан и общественности при принятии важных решений о делах в городе? Есть вопросы без мнения или учета мнения горожан, принимать, которые нельзя, потому что, безусловно, это и имидж государственного администрации как представитель государственной власти, и за этим нужно очень аккуратно следить, и с этим нужно очень аккуратно обращаться. Это первое. Второе, конечно же, при принятии каких-либо кадровых вопросов учитываться должно и мнение горожан в части ну, наличие у, у кадров, которые будут работать на город какого-то и опыта, и личного авторитета перед горожанами. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что скамейка запасных достаточно коротка, и особо выбирать сегодня не приходится. И одной из причин основной является, конечно, очень низкая личная заинтересованность, материальная заинтересованность работников госадминистрации. Если я скажу, что сегодня средний клерк, там, ну, извините за грубое слово, полторы-две тысячи рублей получая заработную плату в администрации, при этом принимая достаточно ответственные решения о жизни города, то достаточно сложно эту команду сегодня сформировать достаточно квалифицированные и ответственные. Но работа в этом направлении будет вестись с учетом, в том числе и личного опыта каждого из них. Меня ждут там. Еще один вопрос. Вот вы как новый глава, что на сегодняшний день можете сказать по поводу продажи бендерского рынка? Будет ли он Ничего. продан? Я сегодня даже не знаю о том, продается ли он. К сожалению, так. Спасибо. Да. Спасибо.